வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீட்டில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா தேரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷன் அதை பற்றின இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸு இப்போ வந்து நம்ம இந்த தேரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் நிறைய பேர் கஷ்டம்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பேர் கமெண்ட்லேயும் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் பர்சனல் மெயிலாகவும் அனுப்புனாங்க அதாவது தேரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு வந்து இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்லுங்கட்டு இப்போ நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிற இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் மட்டும் நீங்கள் படித்தாலே போதும் தேரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் பாஸ் ஆகிறது மட்டும் இல்லை நீங்கள் நல்ல கிரேடே எடுக்கலாம் அவ்வளோ சூப்பரான இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ்லாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த தேரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் சப்ஜெக்ட் கஷ்டம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் மைண்ட் செட் வச்சுக்காங்க இப்போ நான் சொல்கிற இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் மட்டும் படித்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து க தேரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங்கில் நல்ல மார்க் எடுக்கலான்ட்டு நான் திருப்பியும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம் இப்போ யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் எதனால் சொல்கிறேன் அப்படி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ்லாம் நான் சொல்லும் போது நான் வந்து நிறையா உங்களுக்கு எப்படி எப்படி அட்டன் பண்ணணும் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் அதனால் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தா தான் நீங்கள் நான் சொல்கிறதுலாம் நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் கேட்க முடியும் அதனால் நீங்கள் வந்து டைம் இல்லை டக்கு டக்குன்னு ஸ்கிப் பண்ணிலாம் பார்த்துறாங்க இப்போ வந்து யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இண்டக்ஷன் ப்ரூஃப்ஸ் இண்டக்ஷன் ப்ரூஃப்ஸ்னால் வேறு எதுவும் இல்லை உங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் தான் மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன்னால் ரொம்ப பெருசாக நினச்சிக்காங்க ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம்ஸாக தான் இருக்கும் இப்போ இன்னொன்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதாவது இந்த தேரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் யூனிட்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸாக தான் இருக்கும் ஃபிஃப்த்து யூனிட்டில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் தேரி கொஞ்சம் வரும் அதனால் தேரி வேணும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறவங்க வந்து ஃபிஃப்த் யூனிட் வச்சு கொஞ்சம் தேரி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம் மற்றபடி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ரொம்ப ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்ட் லெவல்ஸில் தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் இப்போ படிக்கிறதுனால ஒரு ஆறு மாதம் டைமில் நீங்கள் இந்த தேரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் படிக்கிறதுனால ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஒன்ஸ் இல்லை டுவைஸ் நீங்கள் ஒருட்டி கிளான்ஸ் பார்த்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் ஈஸியாகவும் இருக்கும் அதனால் இப்போ இந்த இண்டக்ஷன் ப்ரூஃப் மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் தான் உங்களுக்கு இண்டக்ஷன் ப்ரூஃப் நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் வந்து இந்த க்ரீன் கலரில் உங்களுக்கு மார்க் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி க்ரீன் கலரில் அந்த இடத்துல கோடு போட்டிருப்பேன் அது எல்லாமே உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அதை மட்டும் படித்தாலே போதும் அதுதான் நான் அந்த க்ரீன் கலரில் போடுறது தான் அதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறது தான் அப்படி போட்டிருப்பேன் இப்போ இந்த யூனிட் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்வர்ஷன்ஸ் இந்த கன்வர்ஷன் டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் யூனிட் ஒனில் இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் கூட படிக்காமல் இருந்தாலும் சரி இந்த கன்வர்ஷனை நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஏன்னா இந்த கன்வர்ஷன்ஸ் இல்லாத கொஸ்டின் பேப்பரே இல்லை கன்வர்ஷனில் என்னென்ன கன்வர்ஷன்லாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ கன்வர்ஷன்ட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிராமர் தந்துருவாங்க அந்த கிராமரில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் என்எஃப்ஏ டு டிஏஎஃப்ஏ கன்வர்ஷன் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு என்எஃப்ஏ டு மினிமைஸ்டு டிஎஃப்ஏ கன்வர்ஷன் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க இது வந்து ஒரு செட்டு இந்த ரெண்டு இதில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு எயிட் மார்க்ஸாக கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்சிலான் என்எஃப்ஏ டு டிஎஃப்ஏ அப்படி இல்லாட்டி உங்களுக்கு எப்சிலான் என்எஃப்ஏ டு என்எஃப்ஏ இப்படின்னு கேட்பாங்க இந்த வந்து ஒரு செட்டு இப்போ டோட்டலாக கன்வர்ஷன் இந்த இது எல்லாமே இந்த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் கன்வர்ஷனும் நீங்கள் படித்தாலே போதும் நீங்கள் யூனிட் ஒனில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த கன்வர்ஷன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கே இருக்காது ஒன்று ஒரு ஆப்ஷனில் இந்த இண்டக்ஷன் ப்ரூஃபு மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் அப்படி சொல்லிட்டு வேறு எதாவது கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி இல்லைனா இன்னும் அடுத்த ஆப்ஷனில் இது கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் நீங்கள் தைரியமாக இந்த கன்வர்ஷன்ஸ் மட்டுமே நீங்கள் இந்த யூனிட் ஒன்ல நீங்க படிச்சிட்டு போலாம் இந்த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் கன்வர்ஷன் படிச்சாலே நீங்க வந்து கண்டிப்பா ஒரு क्वेश्चन அட்டெண்ட் பண்ண முடியும் திருப்பி திருப்பி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன
இந்த மூணு டாபிக் தான் உங்களுக்கு இந்த செகண்ட் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மூணு டாப்பிக்கில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எது பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ரெகுலர் லாங்குவேஜஸ் இது நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்கணும் இதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க இந்த கொஸ்டின் இல்லாத அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் பேப்பரே இல்லை அதனால் இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ரெகுலர் லாங்குவேஜஸ் இந்த டாப்பிக்கில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாமே நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இம்பார்ட்டன் வச்சுக்கிறது நல்லது தான் அதனால் இந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து எஃப்ஏ அண்ட் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இதையும் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து யூனிட் டூவில் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்கேன் யூனிட் ஒனில் வந்து ஒரு டாப்பிக்கில் நாலு சம் இருக்குது நாலு விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து யூனிட் த்ரீ நம்ம பார்ப்போம் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினு யூனிட் த்ரீயை பார்த்தீங்கன்னா சிஎஃப்ஜி அதாவது சிஎஃப்ஜினால் உங்களுக்கு மூணு மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதாவது லெஃப்ட் மோஸ்ட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரைட் மோஸ்ட் அண்டு ஃப்ரேஸ் டெரிவேஷன்ஸ் இந்த மூணு மெத்தடையும் நீங்கள் இந்த சிஎஃப்ஜியில் பார்த்துக்கணும் தேர்ட் யூனிட்டில் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால தான் உங்களுக்கு க்ரீன் மார்க்கில் போட்டிருக்கேன் பாருங்க இந்த சிஎஃப்ஜி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது இல்லாத அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் பேப்பரே இல்லை அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு புஷ் டவுன் அட்டானமா இந்த புஷ் டவுன் அட்டானமாக உங்களுக்கு பிடிஏ அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு கொஸ்டினில் கேட்பாங்க அதனால் இந்த பிடிஏ அப்படின்னா என்னென்ட்டு தெரியாமல் இந்த கொஸ்டினை விட்டுறாங்க புஷ் டவுன் அட்டானமாக உங்களுக்கு இந்த தேர்ட் யூனிட்டில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதில் வந்து ஒரு ஏழு டைப் இருக்குது ஏழு டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளமும் நீங்கள் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணி நல்லா தரவாக இருந்துக்கோங்க புஷ் டவுன் அட்டானமாவும் இந்த சிஎஃப்ஜி இந்த ரெண்டு தான் உங்களுக்கு இந்த தேர்ட் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் நல்லா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நல்லா தரவாய்க்கோங்க இப்போ ஃபோர்த் யூனிட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஃபோர்த் யூனிட்டில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேர்னிங் மிஷின்ஸ் டேர்னிங் மிஷின்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது அந்த க்ரீன் மார்க் போட்டிருக்கேன் டேர்னிங் மிஷின்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் டேர்னிங் மிஷின்ஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ரெண்டு தான் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோர்த் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சிஎஃப்எல் இந்த க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சிஎஃப்எல் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஆனால் இந்த ரெண்டு நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டுலேருந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்துடும் அதனால் இந்த ரெண்டு பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சிஎஃப்எல் இதுவும் நீங்கள் பார்க்காமல் போயிடுறாங்க இதையும் ஒரு கிளான்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஆனால் இந்த ரெண்டும் நீங்கள் நல்லா தரவாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஃபிஃப்த் யூனிட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் எதெல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்த் யூனிட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரெக்கர்சிவ் அன்யூமரபிள் லாங்குவேஜ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்னென்னா அன்டிசைடபிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் வித் ஆரி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அன்டிசைடபிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் வித் டிஎம் இந்த ரெண்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் இந்த ரெண்டு பேஸ் பண்ண ஒரு ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபிஃப்த் யூனிட்லேருந்து வந்துடும் அன்டிசைடபிள் ப்ராப்ளம்ஸ் வித் ஆரி அன்டிசைட் ப்ராப்ளம்ஸ் வித் டிஎம் இப்போ ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் தேரி தானே நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் படிக்க சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ நான் ரெக்கர்சிவ் அன்யூமரபிள் லாங்குவேஜ் இருக்குல்ல இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு தேரி டாபிக் தான் அதனால் இந்த தேரி டாபிக் வந்து உங்களுக்கு எயிட் மார்க்ஸாக தான் கேட்குறாங்க இல்லை சிக்ஸ் மார்க்ஸாக கேட்குறாங்க அதனால் இந்த தேரி டாபிக் மட்டும் நம்பி போயிடுறாங்க நீங்கள் இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும் இந்த தேரி டாபிக்கு அதனால் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது கண்டென்ட்ஸு அதனால் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமும் நீங்கள் நல்லா தரவாக பண்ணிக்கோங்க அதனால இப்போ இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் மட்டும் நீங்க இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் படிச்சுட்டு போனாலே நீங்க கண்டிப்பா பிப்த் யூனிட்ல நீங்க அட்டன் பண்ணிரலாம் ஒரு क्वेश्चनை இப்போ பார்ட் சி எதை பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க அப்படிட்டு பாத்தீங்கன்னா பார்ட் சி ஏ பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் தான் வரும் அது कंफर्म தான் அது வந்து உங்களுக்கு இந்த फर्स्ट யூனிட்ல இருந்து கேட்கலாம் இந்த கன்வர்ஷன்ஸ்ல இருந்து அப்படி இல்லனா உங்களுக்கு வந்து இந்த சிஎஃப்ஜி அதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த புஷ் டவுன் அட்டானமா PDA அதை பேஸ் பண்ணி கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு இந்த டேர்னிங் மிஷின்ஸை பற்றி கேட்பாங்க இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டு தேர்ட் யூனிட்டு ஃபோர்த் யூனிட்டு நீங்கள் பார்ட் சிக்கு நல்லா தரவாக படிச்சுக்கோங்
ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த க்ரீன் மார்க்லாம் வச்சுருக்கேன்ல இந்த க்ரீன் மார்க் வச்சுருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாதுமே நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் எல்லா ப்ராப்ளமும் எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி அப்படி அப்படின்னு ரெடியாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த பார்ட்ஸையும் அட்டன் பண்ணிடுவீங்க அதனால் இப்போ இந்த தேரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷன் இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பயரவே தேவையில்லை ஏன்னா இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸை மட்டும் படித்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து பாஸ் ஆகிறத தவிர நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு கிரேடே எடுத்துடலாம் அந்தமாரி உங்களுக்கு இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் இந்தமாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகே